Kad god imam vremena ići u grad, rado svratim na dolac. Jednostavno volim ležarno šetati pokraj štandova i promatrati povrće i voće i sve drugo što se prodaje. Iako najčešće ne kupim ništa, jednostavno volim to promatrati. I kad god čujem riječ plod i plodovi, pade mi na pamet samo ono što je dobro i lijepo. Rašte voća, povrće, raštih boja, nešto dobro, osvježavajući i ukusno. I kao što sam već rekao, lijep, lijepo je to gledati. Svi uživamo u plodovima. U ovim snika, snimkama opsežno smo govorili o Duhu Svetom, njegovom identitetu, krštenju u Duhu Svetom i darovima Duha Svetoga. Danas vam želim govoriti o plodovima Duha Svetoga. Sveti Pavao u svojoj poslanice Galačima nabraja devet plodova Duha Svetoga. Citiram. A očito su dijela tijela. To su bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vraćanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srđbe, spletkarenja, razdori, strančeranja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Plod je pak duha, ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost, protiv tih nema zakona. Kao što ste primijetili, osim što je Pavao navojao ove plodove, navojao također i neke druge plodove, loše plodove koji su potpuno suprotno s plodovima Duha Svetoga. Međutim, oni su također plodovi. Drugim riječima, zavisi kakvo je stablo. Od dobrog stabla dolazi dobre plodove, od lošeg stabla dolazi loše plodove. Kad razmišljamo o plodovima, naravno sjetimo se poljoprivrede. Ja sam gradsko dijete, ali znam nešto malo o po- poljoprivredi. Svima nam je jasno da plodovi ne nastaju u tvornici, nego oni proizlaze iz dugotrajnog procesa. Znamo da plod dođe tek na kraj, na kraju jednog dugog i ustrajnog truda i rada. Isus koristi jednu sličnu sliku. On govori u Mateo Evanđelju, citiram. Svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim. Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova, niti nevaljalo stablo dobrih plodova. Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom sjeće se i u oganj baca. Dakle, po plodovima ćete ih njihovim prepoznati. Što su zapravo plodovi Duha Svetoga? Plodovi Duha Svetoga su Božje karakteristike i narav kako je objavljeno i očitovano u osobi Isusa Krista. Isus je savršeno postavao u punini svih devet plodova Duha Svetoga. Dakle, plodovi Duha Svetoga su Isusove osobine. Budući da smo mi primili sinovstvo po krštenju i darove Duha Svetoga na dan Svete Krizme, i mi možemo za ovog života posjedovati plodove Duha Svetoga. Sveti Pavo je rekao, ne živim ja, nego Krist u meni. A Sveti Petar u jednoj njegovoj poslanici kaže da smo mi dionici božanske naravi. I Isus koristi ovu sliku u Ivan 15 u veliko svećeničkoj moltvi, on kaže, ostanite u meni i ja u vamo. Ja sam trs, a vi loza. Drugim riječima, Isus čak govori da mi proizlazimo iz njega. On boravi u nama, a kad on boravi u nama, dobar plod mora doći. Dakle, plodovi Duha Svetoga su one karakteristike koji se rađaju u nama po krštenju, po primitku Duha Svetoga i življenja kršćanskog života. Dok nam darovi Duha Svetoga omogućuju da činimo ono što je Isus činio, plodovi Duha Svetoga su dokaz da smo mi slični Isusu. Plodovi Duha Svetoga su najjasniji vanjski znak, prisutnost Duha Svetoga u našem životu. Darovi Duha Svetoga su oruđe ili alati koji omogućuju plodove Duha Svetoga. Zanimljivo, u Galačenima, kad Pavao nabraja devet plodova Duha Svetoga, Pavao kaže na kraju, protiv tih nema zakona. Na drugom mjestu Pavao će reći da smo slobodni od zakona. Na što on misli? Kad se plodovi Duha Svetoga očituju u našem životu, to je dokaz da su naše čežnje, želje i nakane tako preobražene da mi želimo biti kao Isus. U tom slučaju, zakoni, iako dobri, nisu potrebni jer iz dubine naše duše mi želimo slijediti Isusa. Osoba koja je doživi krštenje u Duhu Svetomu i živi u Duhu ne treba zakon ili prisilu da slijedi Krista. On želi slijediti Krista. Ako ste primijetili, u polju privede ima nešto što čovjek čini sam. To jest izorati zemlju, posaditi sjemenje, otkopavati i obrezivati, ali ima nešto što ne dolazi od njega, nego izvana, a to je sjeme. I tako kad govorimo o plodovima Duha Svetoga, Bog daje sjeme u krštenju i sakramentima, a na nama je da uzgajemo to sjeme kako bi došlo do ploda. Isus na više mjesta koristi ovu analogiju kad objašnjava duhovni život. 
Kao što znamo, ne, možemo, ne može se plod požurivati i prisiliti da raste. Plod dođe. U tom smislu, plodovi dođu prirodno i jednostavno. Oni proizlaze iz nas, a oni su dokaz da je stablo dobro. Nabrojit ću plodove još jednom. Ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Iskreni budite sami sa sobom. A možda pitajte vaše bližnje ili vašeg duhovnika koji vam plod nedostaje. Možda je potrebno uložiti neki trud i obrezivati nešto ili otkopavati ili nadodnjavati ili izložiti se suncu, to jest promatranju božanskoj ljubavi kako bi urodili plodovi u tvom životu. Nikad nije kasno.